Ora boas pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo. Estou aqui em Vieira do Minho e a intenção é ir ao alto do Talef. Vamos ter aqui uma experiência off-road. Se ainda não conheces, aproveita, toma boleia e vamos então até ao Talef. Aqui está a rua do Talef. Isto vai ser off-road, é um caminho, mas vamos ver como é que isto vai estar. Vamos ver as vistas aqui deste sítio, que já são espetaculares, a avaliar ali pelo gerês. Já não estou a gostar nada dos regos, mas pronto. Siga! Vamos lá experimentar aqui o off-road. O tempo teve sempre de chuva, portanto é normal que esteja um bocado escavacado. Ah, a vantagem de ter assim uma trail é podermos entrar assim com mais confiança, lá, mais conforto também nestes nestes caminhos, nestes, nestes acessos mais remotos e aqui é o que é alto trovão na ali não ainda por cima trovão fogo não vamos ao talete mantemos aqui no talete é deixa agora ali a roda a rapar um bocadinho pá isto parece um piloto mas de malas e o cara as orandas, pá. Ah, dá para notar que eu, que eu gosto aqui do, dos caminhos, as zonas que mandam aí aquela, aquela pedrica, aquela... E a moto rabia, mas é normal, não é? A gente tem que andar descontraído, não andar aqui com os braços muito fincados, cotovelos soltos, que é para a moto poder gingar. Não é que eu tenha grande experiência, mas pá, são conselhos que já ouvi e que fazem sentido aí se formos assim numa velocidade mais calma as coisas correm bem ah, gosto de ouvir lá fazer aquele barulhinho pois é só imaginar que estamos a andar aí de caraças não é? <risos> ah, isto para já é mesmo só morte é beixa isto aqui se não me engano, que às vezes posso me enganar e a dizer os locais que já aconteceu, até vou fazer um vídeo depois sobre isso, que é, acho que é a Serra da Cabreira, aqui vier o domingo, Serra da Cabreira deve estar aqui perto, o Rio Ave também acho que é na Serra da Cabreira que nasce, e acho que sim, que vai estar correto, Serra da Cabreira, adoro de vez em quando saltar assim do Honor Road, e vir assim para o off, off road vai que é fixe e depois é, é esta, opa, esta este sossego eu gosto de andar assim nos montes ver paisagens bem que aqui a paisagem é quase sempre igual eu espero ir lá ao alto do talento sei que tenho que passar pelo caminho ah, depois ponho o Google Maps e está feito. Sei que no caminho vou passar pela nascente Rio Ave. Se passar é sinal que está certo. Ué, está lá a querer rabiar. Ele aí vai. Opa! Aqui umas galgueiras da maneira. A mar ali a desgravar está bem. Ah, se tiveres assim uma motinha, trail ou mais ou menos, consegues fazer isto nas calminhas, pá, não sei se tens interesse. É o que estás a ver aqui neste vídeo. Isto é que eu vos trago aqui estes locais, não é? Mas não tens que fazer. Pá, mas se gostares, espetacular. Como podes ver, é simplesmente fácil, não há assim nada aí com um bocado de cuidado, com calma. É a primeira vez que eu estou a fazer isto. E vamos embrenhando aqui pela serra acima. 
Eu estou a achar estranho eu não ter encontrado o raio do, do nascente, mas pronto. Há de dar algum sítio. Se não for outra leve, vai dar outro sítio qualquer. Isto tem gasolina, mas <risos> também para baixo é a descer, ela não gasta tanto. Não é a descer, é a descer. Corre. E agora? É preciso para subir, não? Alto, alto buta leve, só não é para subir. Exatamente, aqui está, nascente o rio Ave. Quem não conhecer, o rio Aves agua em Vila do Conde e nasce aqui. Aqui nasce o rio Ave, Serra da Cabreira, exatamente. Até tem ali as coordenadas. Volta para a estrada. Vou deixar aí o ponto na descrição. Eu ando a ver muitos vídeos do Pedro, do Biker Life, que eu já usei ali a deixa dele, volta para a estrada. Pedro, um abraço para ti. O pessoal anda aqui, ai tal, tá, ferrou, depois tem aqui uma carrinha. <risos> Podem ver isto, não é nada. Não é nada de mais. Mas também não como bem que seja, porque não é? eu tenho amor à moto. E também em casos mais que estou sozinho, portanto, se for preciso ajuda, para ligar os médios faz sentido, senhor, está aqui uma brita, meu. É, amigos, alto do Toefa, espetacular a vista, digam lá, eu já vou subir mais, que mal a pena, como podem ver, não falta para aí caminho. Se tiveres um Garmin e não quiseres estar ali a pesquisar, que é um bocado complicado, usa o teu telemóvel na aplicação Garmin Drive, Colocas aqui o spot, como se pesquisasses no exemplo, Minas da Borralha, que é aqui pertinho. Também já fiz por lá um vídeo. E depois é só enviar para o dispositivo. Como podem ver, ele já está aqui a processar. Está pronto, é só a gente seguir viagem. Eu como não conheço isto, ou muito pouco, e assim que o nevoeiro, posso-me enganar. Esta serra é brutal, tá? muito bonito. Vale, vale pela, pela experiência de fazer um off-road, vale pela aventura e somos gratificados assim com, com estas vistas pá, que são brutais. Eu estou aqui muito próximo da, da nascente do Rio Ave, outra vez. No alto do Talevo, infelizmente, como viram, está aquele nevoeiro, já está um dia de sol, começou aqui a, a arrefecer, cá dentro, frio. Já tinha aqui uma, um casaquito para meter. Eu, eu acho que já andei ali naquele, naquele estradão. Foi quando eu fui para entrar em salto. Foi ali, senhora. Há aí um vídeo meu também para trás, que é a Serra da Cabreira, o Ferrovo. Foi por ali que eu andei. Para ali não tem... Ah, a vista é alta, oh, aqui as vaquinhas. Conseguem ver ali? Bastantes. Aqui também é território do, do Lobo Ibérico. Eu por acaso segui uma página que é o Lobo Ibérico em Portugal. E há vários registros aqui de, de encontros. Por acaso nunca, nunca vi nenhum. E eles já me devem ter visto, mas nunca vi nenhum. Ah, estes, estes calhaus ali é que não é com nada aquilo. Só para experimentar a atração, ela deixa, deixa escorrear. Que às vezes podia ser muito intrusivo, mas aqui neste modo que eu estou, o Enduro Pro, isto tem outras configurações, podemos pôr ali se os pneus são mesmo de monte ou não. Claro que pus que não. E uh, isto basicamente põe a suspensão mais suave, o acelerador também é menos, menos responsivo. Até deve cortar um bocado a potência. E depois desliga aí o ABS na roda de trás. Ou se não desliga, mete um pouco sensível, não é? Conseguimos... Ah, deixa ver. Não, não chega a desligar, tentei agora travar, 
não chega a desligar. Para desligar eu tinha que colocar aqui e agora sim. Agora tenho o controle de tração off e o ABS, como é que eu passo para o ABS? É isto, isto não chega a desligar este modo Enduro Pro, mete aqui a suspensão no modo Enduro, fica assim mais, mais molinha e depois se quisermos desligar totalmente o controle de tração, é que é aqui, ficamos aqui a carregar, aqui tem só o ABS desligado e assim com os dois. Ah, eu acho que neste sítio não é, não é preciso, o, apesar de ela não bloquear mesmo a roda, mas é muito pouco sensível, ela até ajuda, não é? Agora se for mesmo preciso usar, a bloquear a roda para fazer tipo um, um M, não é? Controlar mais a moto, tem que se desligar. Fica aqui o teste feito também, também era uma curiosidade que eu tinha e acompanha a gente conhecer, não é bem a, bem a moto. Ah, eu normalmente deixo, mudo só ali o modo, ela fica mais, mais suave e, pá, e pouco eu faço, ela, ela permite uma derrapagem mas não, não bloqueia, fica quase como ir à frente, é, frente mantém a ABS, mas para o, que eu, para o que eu uso, para o que eu preciso está, está bom assim, ela se levar, ela, ela deixa. ali nos gravatal muito nice, muito nice e cá estamos outra vez a chegar à aldeia do Zebral vamos entrar e sim para o mesmo sítio e é isto meu amigo fica então aqui mais um vídeo pela Serra da Cabreira Desta vez aqui um off-roadzinho, um estradão espetacular, fomos até lá acima ao alto do Talef, ou quase, que o Naboeiro não permitiu, agora já cai aqui água, já cai com força, e eu vou-me despedir aqui de vós de mais um vídeo, muito obrigado por assistires, deixa aí um like se gostaste, comenta, ajuda sempre aqui na motivação e crescimento do canal, e aqui com a vista da cascata do Caldeirão, me despeço para mais um vídeo que irá surgir brevemente no canal, aqui está a cascatinha do caldeirão, eu já mostrei num vídeo, mas mostro outra vez e é isto grande abraço, fui